పరమాణు నిర్మాణం ప్రాథమిక కణాలు ప్రాథమిక కణాలలో ముఖ్యమైనవి ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్లు మరియు న్యూట్రాన్లు కేంద్రకంలో ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్లు కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమిస్తాయి ప్రాథమిక కణాల ద్రవ్యరాశి విద్యుదావేశం వివరాలు ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి సున్నా తొమ్మిది ఐదు ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ ఇరవై ఎనిమిది గ్రాములు లేక తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి సున్నా తొమ్మిది ఐదు ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ ముప్పై ఒకటి కేజీలు సున్నా పాయింట్ సున్నా 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 ఐదు నాలుగు ఎనిమిది ఏఎంయు ఒకటి బై పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఏడు వంతు హైడ్రోజన్ పరమాణు భారంలో ఉంటుంది ఆవేశం ఒకటి పాయింట్ ఆరు సున్నా రెండు రెండు ఇంటూ పది టు ది పవర్ పంతొమ్మిది కులుంబులు లేక నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా రెండు ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ పది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ యూనిట్లు ఆవేశాన్ని సాధారణంగా మైనస్ వన్గా తీసుకుంటాం ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశి ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఏడు రెండు ఐదు రెండు ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ ఇరవై నాలుగు గ్రాములు లేక ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఏడు రెండు ఐదు రెండు ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ ఇరవై ఏడు కేజీలు లేక ఒకటి పాయింట్ సున్నా సున్నా ఐదు ఏడు ఐదు ఏడు ఏఎంయు ఆవేశం ఒకటి పాయింట్ ఆరు సున్నా రెండు రెండు ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ పంతొమ్మిది కులుంబులు లేక నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా రెండు ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ పది ఈఎస్యు ఆవేశాన్ని సాధారణంగా ప్లస్ వన్గా తీసుకుంటాం న్యూట్రాన్ ద్రవ్యరాశి ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఏడు నాలుగు ఐదు తొమ్మిది ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ ఇరవై నాలుగు గ్రాములు లేక ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఏడు నాలుగు ఐదు తొమ్మిది ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ ఇరవై ఏడు కేజీలు లేక ఒకటి పాయింట్ సున్నా సున్నా ఎనిమిది తొమ్మిది ఎనిమిది ఏఎంయు న్యూట్రాన్ ఆవేశం శూన్యంగా ఉంటుంది పరమాణు సంఖ్య పరమాణు సంఖ్య పరమాణువులోని ప్రోటాన్ల సంఖ్యను సూచిస్తుంది ఇది ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య కూడా సమానంగా ఉంటుంది మోస్లే అనే శాస్త్రవేత్త దీన్ని కనుగొన్నాడు మోస్లే సమీకరణం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ బి న్యూ ఎక్స్ కిరణాల పౌనపుణ్యం ఏబీలు స్థిరాంకాలు ద్రవ్యరాశి సంఖ్య పరమాణువులోని ప్రోటాన్లు మరియు న్యూట్రాన్ల మొత్తం సంఖ్యను ద్రవ్యరాశి సంఖ్య అంటారు దీనిని ఏతో సూచిస్తారు ఇది ఒక పూర్ణాంక సంఖ్యగా ఉంటుంది A is equal to Z plus N గా వ్రాయవచ్చు పరమాణు నమూనాలు రూదర్ఫర్డ్ పరమాణు నమూనా దీనిని గ్రహమండల నమూనాగా పేర్కొంటాం సూర్యుని చుట్టూ గ్రహాలు తిరుగుతున్నట్లు కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్లు తిరుగుతాయి ప్రయోగం అతి పలుచని బంగారు రేఖపై ఆల్ఫా కిరణాలను వెదజల్లితే ఆల్ఫా కణాలలో అధిక భాగం రేఖ గుండా చొచ్చుకుపోతాయి ఇరవై వేల కణాలలో ఒకటి లేక రెండు కణాలు వెనుకకు తిరిగి వస్తాయి దీనిని బట్టి పరమాణువులు అధిక భాగం శూన్య ప్రదేశం అని మధ్య భాగంలో ఒక గట్టి ప్రదేశం ఉంటుందని తెలుస్తుంది దీనినే కేంద్రకం అంటాం కేంద్రకంలో పరమాణు ద్రవ్యరాశి కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది కేంద్రకంలో ప్రోటానులతో పాటు న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి దీనివల్ల పరమాణు భారం సమతుల్యమవుతుంది పరమాణు వ్యాసార్థ క్రమం పది టు ది పవర్ మైనస్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు 
యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ మరియు కేంద్రక వ్యాసార్థ క్రమం పది టు ది పవర్ మైనస్ పన్నెండు నుండి పది టు ది పవర్ మైనస్ పదమూడు సెంటీమీటర్లు వరకు అంటే ఫెర్మి యూనిట్లలో ఉంటుంది కాంతి సిద్ధాంతాలు కాంతి స్వభావాన్ని వివరించడానికి కాంతి సిద్ధాంతాలు ప్రతిపాదించబడ్డాయి ఒకటి కాంతి తరంగ సిద్ధాంతము రెండు కాంతి కణ సిద్ధాంతము తరంగ ధైర్యము ల్యామ్డా దీనిని యాంగ్స్టామ్ యూనిట్లు లేక నానోమీటర్లలో తెలుపుతారు కాంతి వేగం సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు మూడు ఇంటు పది టు ది పవర్ పది సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ కాంతి వేగం సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు పౌనపుణ్యం న్యూ ఇంటు తరంగ ధైర్యం ఏ అంటే సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యామ్డా అవుతుంది తరంగ సంఖ్య న్యూ బార్ తరంగ ధైర్యం యొక్క వ్యుత్క్రమ రాశిని తరంగ సంఖ్య అంటారు అంటే న్యూ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బై ల్యామ్డా సెంటీమీటర్ టు ది పవర్ మైనస్ వన్ లేక మీటర్ టు ది పవర్ మైనస్ వన్ సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యామ్డా అవుతుంది దేర్ ఫోర్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ల్యామ్డా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ వన్ బై ల్యామ్డా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి న్యూ బార్ అవుతుంది తరంగ సంఖ్య పౌనపుణ్యం మధ్య సంబంధం న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి న్యూ బార్ విజుదయస్కాంత వర్ణపటం వివిధ వికిరణాలు వివిధ తరంగ ధైర్యాలతో కలిగి ఉండే వర్ణపటమే విజుదయస్కాంత వర్ణపటంగా ఉంటుంది విజుదయస్కాంత వర్ణపటాన్ని పటంలో చూడవచ్చు అతినీల లోహిత దృశ్య పరారుణ కిరణాల ఉత్పత్తి అతినీల లోహిత కిరణాలు అధిక పీడనం వద్దగల హైడ్రోజన్ ఉత్సర్గ దీపం నుండి పొందవచ్చు దృశ్యకాంతిని టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ నుండి పొందవచ్చు పరారుణ కిరణాలను ప్రతిదీప్తినిచ్చే దీపం నుండి పొందవచ్చు ప్లాంక్ క్వాంటం సిద్ధాంతం ఈ సిద్ధాంతం కృష్ణ పదార్థాల వికిరణాల గురించి వివరిస్తుంది వికిరణశీల శక్తిని సంపూర్ణంగా శోషించుకునే లేదా వికిరణశీల శక్తిని సంపూర్ణంగా ఉద్ఘారించే పదార్థాన్ని కృష్ణ పదార్థం అంటారు కృష్ణ వస్తువు మధ్యలో బోలుగా ఉండి లోపలి గోడలకు ప్లాటినం బ్లాక్ పూత పూసి ఉపరితలంపై సూక్ష్మరంధ్రం ఉన్న గోళాకారపు లోహ వస్తువును కృష్ణ వస్తువు అంటారు ప్లాంక్ సమీకరణం ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు న్యూ దేర్ ఫోర్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ అవుతుంది హెచ్ ప్లాంక్ స్థిరాంకము దీని విలువ ఆరు పాయింట్ ఆరు రెండు ఐదు ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ ఇరవై ఏడు ఎర్గ్ సెకండ్ లేక ఆరు పాయింట్ ఆరు రెండు ఐదు ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ మైనస్ ముప్పై నాలుగు జౌల్ సెకండ్ వికిరణం క్వాంటా అనే చిన్న ప్యాకెట్ల రూపంలో ఉద్గారం అవుతుంది వికిరణ శక్తి క్వాంటాలుగా వ్యాపించే దృగ్విషయాన్ని శక్తి క్వాంటీకరణం అంటారు కాంతి విద్యుత్ ఫలితం సీజియం వంటి పరిశుద్ధ క్షారలోహం ఉపరితలం కాంతి కిరణ ప్రభావానికి గురి అయినప్పుడు పతనకాంతి పౌనపుణ్యం న్యూ లోహానికి సంబంధించి ఒక అభిలాక్షణిక కనిష్ట విలువ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే లోహ ఉపరితలం నుండి ఎలక్ట్రాన్లు బయటకు వస్తాయి ఈ దృగ్విషయాన్ని కాంతి విద్యుత్ ఫలితం అంటారు ఐనిస్టీన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం శక్తి ఫోటాన్లు అనబడే ప్యాకెట్ల రూపంలో విడుదలవుతుంది వీటి శక్తి పౌనపుణ్యానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది 
E is proportional to nu. E is equal to h nu. E is equal to h nu is equal to w plus k e ga vrayo ochu. W lohan lo electron lo meda gala akarshna balalanu adhikam inche shakti. K e vidudu layan electron gat shakti. వర్ణపటాలు వర్ణపటం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఉద్గార వర్ణపటం శోషణ వర్ణపటం ఉద్గార వర్ణపటం మరలా మూడు రకాలుగా ఉంటుంది రేఖా వర్ణపటం పట్టిగా వర్ణపటం అవిచ్ఛిన్న వర్ణపటం రేఖా వర్ణపటం ఇది మూలకం లేక పరమాణువుని సూచిస్తుంది పట్టికా వర్ణపటం ఇది సమ్మేళనం లేక అణువుని సూచిస్తుంది అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద పట్టికా వర్ణపటం రేఖా వర్ణపటంగా మారుతుంది అలాగే అల్పతమ ఉష్ణోగ్రత వద్ద రేఖా వర్ణపటం పట్టికా వర్ణపటంగా మారుతుంది ఉద్గారు వర్ణపటంలో నల్లని ఉపరితలంపై తెల్లని కాంతివంతమైన గీతలు ఏర్పడతాయి అలాగే శోషణ వర్ణపటంలో కాంతివంతమైన తలంపై నల్లని చారులు ఏర్పడతాయి బోర్ పరమాణు నమూనా ముఖ్యాంశాలు ప్రతి పరమాణువునందు స్థిరకక్షలు లేక కర్పరాలు ఉంటాయి ఎలక్ట్రానులు స్థిరకక్షల్లో శక్తిని కోల్పోకుండా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎలక్ట్రానులు పైకర్పురం నుండి క్రింది కర్పురానికి క్రింది కర్పురం నుండి పైకర్పురానికి మారుతూ ఉంటాయి ఇలా మారేటప్పుడు శక్తి గ్రహించబడుతుంది లేక విడుదలవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ పైకర్పురం నుండి క్రింది కర్పురంలోకి మారితే శక్తి వెలువడుతుంది అలాగే ఎలక్ట్రాన్ క్రింది కర్పురం నుండి పైకర్పురానికి మారితే శక్తి గ్రహించబడుతుంది గ్రహించిన లేక వెలువడిన శక్తి డెల్టా ఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ అవుతుంది డెల్టా ఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వెలువడిన లేక గ్రహించబడిన శక్తి ఈ టూ పైకర్పురం శక్తి ఈ వన్ క్రింది కర్పురం శక్తి న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ హెచ్ ప్లాంక్ స్థిరాంకం ఎలక్ట్రాన్ స్థిరకక్షలో పరిభ్రమిస్తే ఎలక్ట్రాన్ కోణీయ ద్రవ్య వేగం ఎంవిఆర్ హెచ్ బై టూ పైకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది ఎంవిఆర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు హెచ్ బై టూ పై దేర్ ఫోర్ ఎంవిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ హెచ్ బై టూ పై ఎం ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి వి వేగం ఆర్ కక్ష్య వ్యాసార్థం హైడ్రోజన్ పరమాణువు కక్ష వ్యాసార్థానికి ఫార్ములా హైడ్రోజన్ పరమాణువులో ఒక ప్రోటాన్ ధనావేశంతో ఉంటుంది దీని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ రుణావేశంతో ఆరు వ్యాసార్థం గల కర్పురంలో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది కక్ష వ్యాసార్థం ఆర్ అనుకుంటే కులూంబు నియమం ప్రకారం కేంద్రకం ఎలక్ట్రాన్ల మధ్య గల స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది కులూంబిక్ ఆకర్షణ అభికేంద్ర బలంగా పనిచేసి ఎలక్ట్రాను కేంద్రకం వైపుకు ఆకర్షిస్తుంది పరమాణువు స్థిరంగా ఉండడానికి సమాన బలం గల అపకేంద్ర బలం కేంద్రకం నుండి వ్యతిరేక దిశలో పనిచేస్తుంది కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ వృత్తాకార కక్షలో తిరగడం వల్ల ఈ అపకేంద్ర బలం ఏర్పడుతుంది మరి దీని విలువ మైనస్ ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ అవుతుంది ఒక స్థిరకక్షలో తిరిగే ఎలక్ట్రానుకు మైనస్ ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ సమీకరణం ఒకటి 
బోర్ క్వాంటం నియమం ప్రకారం ఎంవీఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్హెచ్ బై టూ పై దేర్ ఫోర్ వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్హెచ్ బై టూ పై ఎంఆర్ దేర్ ఫోర్ వీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ సమీకరణం రెండు ఒకటి రెండు సమీకరణాల నుండి ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ దేర్ ఫోర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఎంఈ స్క్వేర్ ఎన్నో కక్షకు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎన్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఆర్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఎంఈ స్క్వేర్ సమీకరణ మూడు ఈ సమీకరణంలో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు పాయింట్ ఆరు రెండు ఐదు ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ మైనస్ ఇరవై ఏడు ఎర్గ్ సెకండ్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి సున్నా తొమ్మిది ఐదు ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ ఇరవై ఎనిమిది గ్రాములు ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా రెండు ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ పది ఈఎస్యు విలువలను ప్రతిక్షేపిస్తే ఆర్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఐదు రెండు తొమ్మిది ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ ఎనిమిది ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్లు అవుతుంది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అయితే మొదటి కర్పణం వ్యాసార్థం ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఐదు రెండు తొమ్మిది ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఐదు రెండు తొమ్మిది యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ అవుతుంది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అయితే రెండవ కర్పణానికి ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఐదు రెండు తొమ్మిది ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ ఎనిమిది ఇంటూ రెండు స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి ఆరు ఇంటూ పది టు ది పవర్ మైనస్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్ అంటే ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి ఆరు యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్లు అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ శక్తిని గణించడం ఎలక్ట్రాన్ శక్తికి ఫార్ములాను ఉత్పాదించడం కక్షిలో ఎలక్ట్రాన్ పరిభ్రమించడం వల్ల ఏర్పడే శక్తి స్థితిశక్తి ప్లస్ గతిశక్తికి సమానంగా ఉంటుంది శక్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్థితిశక్తి ప్లస్ గతిశక్తి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంవీ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఎంవీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ అని మనకు తెలుసు దేర్ ఫోర్ మొత్తం శక్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ సమీకరణం ఒకటి ఆర్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఎంఈ స్క్వేర్ సమీకరణం రెండు ఇది మనకు తెలుసు ఒకటి రెండుల నుండి ఎన్నో కర్పరంలో ఈఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఎంఈ స్క్వేర్ బై టూ ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ దేర్ ఫోర్ ఈఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ పై స్క్వేర్ ఎంఈ ఫోర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ బై ఎన్ స్క్వేర్ పై సమీకరణంలో ఎన్ తప్ప మిగిలినవి స్థిరాంకాలు దేర్ ఫోర్ ఈఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే బై ఎన్ స్క్వేర్ కే స్థిరాంకము దీని విలువ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై స్క్వేర్ ఎంఈ ఫోర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ ఎంఈ హెచ్ మరియు పై విలువను ప్రతిక్షేపిస్తే ఈఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పదమూడు పాయింట్ ఆరు బై ఎన్ స్క్వేర్ ఈవి హైడ్రోజన్ వర్ణపటం వివరాలు హైడ్రోజన్ వర్ణపటం చాలా సరళమైనది దీని అందు కొన్ని గ్రూపుల గీతలు ఉంటాయి ఈ రేఖలు సముదాయం బామర్ చేత కనుగోబడింది దీనిని బామర్ శ్రేణి అంటారు బామర్ తరంగ సంఖ్యను కనుగొనడానికి సమీకరణం ప్రతిపాదించాడు న్యూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు నాలుగు ఐదు అయితే బామర్ శ్రేణి హెచ్ ఆల్ఫా అరవై ఐదు అరవై మూడు యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్ల వద్ద హెచ్ బీటా నలభై ఎనిమిది అరవై ఒకటి యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్ల వద్ద హెచ్ గామా నలభై మూడు నలభై యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్ల వద్ద హెచ్ డెల్టా నలభై ఒకటి సున్నా ఒకటి యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్ల వద్ద ఏర్పడతాయి
ఇతర శ్రేణుల తరంగ సంఖ్యలను కనుగొనడానికి రిడ్బర్గ్ సమీకరణాన్ని ప్రతిపాదించాడు న్యూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బై ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఒకటి బై అన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒకటి బై అన్ టూ స్క్వేర్ ఆర్ స్థిరాంకము దీనిని రిడ్బర్గ్ స్థిరాంకము అంటారు దీని విలువ నూట తొమ్మిది ఆరు వందల డెబ్బై ఎనిమిది సెంటీమీటర్ టు ది పవర్ మైనస్ వన్ హైడ్రోజన్ వన్ పట్టంలోని రేఖల వివరాలు లైమన్ శ్రేణి అతి నీల లోహిత ప్రాంతంలో ఏర్పడుతుంది ఎన్ వన్ ఒకటి ఎన్ టూ రెండు మూడు నాలుగు ఐదు విలువలను కలిగి ఉంటాయి బామర్ శ్రేణి దృశ్య ప్రాంతంలో ఏర్పడుతుంది ఎన్ వన్ విలువ రెండు ఎన్ టూ విలువలు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు పాషన్ శ్రేణి పరారుణ దగ్గరగా ఏర్పడుతుంది ఎన్ వన్ విలువ మూడు ఎన్ టూ నాలుగు ఐదు ఆరు బ్రాకెట్ శ్రేణి పరారుణ ప్రాంతంలో ఏర్పడుతుంది ఎన్ వన్ విలువ నాలుగు ఎన్ టూ ఐదు ఆరు ఏడు ఫండ్ శ్రేణి పరారుణ దూరంగా ఏర్పడుతుంది ఎన్ వన్ విలువ ఐదు ఎన్ టూ విలువలు ఆరు ఏడు ఎనిమిది హైడ్రోజన్ పరమాణువు ఒక ఎలక్ట్రాన్ను కలిగి ఉంది శక్తిని ఇచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ చిట్ట చివరి కర్పణంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది ఈ స్థాయిలో శక్తి అధికంగా ఉండడం వల్ల స్థిరత్వం తక్కువగా ఉంటుంది అందుచేత మరల క్రింది స్థాయిలోకి దూకడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ ఎన్ మైనస్ వన్ స్థాయిలోనికి పై కర్పణం నుండి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటవ స్థాయిలోకి దూకినప్పుడు లైమన్ శ్రేణి ఏర్పడుతుంది రెండవ కర్పణంలోకి దూకినప్పుడు బామర్ శ్రేణి మూడవ కర్పణంలోకి దూకినప్పుడు పాషన్ శ్రేణి నాలుగవ కర్పణంలోకి దూకినప్పుడు బ్రాకెట్ శ్రేణి ఐదవ కర్పణంలోకి దూకినప్పుడు ఫండ్ శ్రేణి ఏర్పడతాయి బోర్ సిద్ధాంతంలోని లోపాలు ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్లు గల పరమాణువుల వర్ణపటాలను వివరించలేదు జీవన్ ఫలితాన్ని వివరించలేదు స్టార్క్ ఫలితాన్ని కూడా ఈ నమూనా వివరించలేదు బోర్ సోమర్ఫెల్డ్ నమూనా సోమర్ఫెల్డ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్లు కేంద్రకం చుట్టూ దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతుంటాయి దీర్ఘవృత్తం యొక్క ఒకే నాభిలో సూర్యుడు ఉంటాడు దీర్ఘవృత్తంలో ఏబి దీర్ఘాక్షం అనబడుతుంది ఇది ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్యను ఎనను సూచిస్తుంది అలాగే సిడి హ్రస్వాక్షాన్ని సూచిస్తుంది ఇది యజుముతల్ క్వాంటం సంఖ్య కేను సూచిస్తుంది ఎన్ బై కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అయితే దీర్ఘవృత్తం వృత్తాకార కక్షగా మారుతుంది క్వాంటం సంఖ్యలు పరమాణువులోని ఆర్బిటాల్ ఆకారం శక్తి మరియు వాటి ప్రాదేశిక అమరికలను స్పిన్నులను గురించి తెలియజేసే వాటిని క్వాంటం సంఖ్యలు అంటారు క్వాంటం సంఖ్యలు నాలుగు రకాలు ఒకటి ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య దీనిని ఎన్ అనే అక్షంతో సూచిస్తారు ఇది ప్రధాన కర్పురాన్ని తెలియజేస్తుంది ఎన్ విలువలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు మొదలైనవిగా ఉంటాయి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అయితే మొదటి ప్రధాన కర్పురం దీన్నే కే కర్పురం అంటాం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అయితే రెండవ ప్రధాన కర్పురం ఎల్ కర్పురం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు అయితే మూడవ ప్రధాన కర్పురం ఎం కర్పురం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు అయితే నాలుగో ప్రధాన కర్పురం ఎన్ కర్పురం ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య ప్రాముఖ్యత ఇది కక్ష్య పరిమాణం శక్తి విలువలను కనుగొనుటకు ఉపయోగపడుతుంది యజముతల్ క్వాంటం సంఖ్య దీనిని ఎల్ అనే అక్షంతో సూచిస్తారు 
ఇది ప్రధాన కర్పూరంలో ఉండే ఉపకర్పురాన్ని తెలియజేస్తుంది ఎల్ విలువలు జీరో నుండి ఎన్ మైనస్ వన్ వరకు ఉంటాయి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ స్థాయి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒకటి పీ స్థాయి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒకటి రెండు డీ స్థాయి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒకటి రెండు మూడు ఎఫ్ స్థాయి యజమూతాల క్వాంటమ్ సంఖ్యనే యాన్సలరీ క్వాంటమ్ సంఖ్య సబ్సిడరీ క్వాంటమ్ సంఖ్య ఆర్బిటాల్ క్వాంటమ్ సంఖ్య లేక సెకండరీ క్వాంటమ్ సంఖ్య అంటారు ఎల్ ఎస్ పిడిఎఫ్ స్థాయిలను సూచిస్తుంది ఎస్ అనే అక్షరాన్ని షార్ప్ నుండి పి అనే అక్షరాన్ని ప్రిన్సిపల్ నుండి డి అనే అక్షరాన్ని డిఫ్యూజ్ నుండి ఎఫ్ అనే అక్షరాన్ని ఫండమెంటల్ నుండి ప్రతిపాదించారు యజమూతల్ క్వాంటమ్ సంఖ్య ప్రాముఖ్యత ఆర్బిటాల్ యొక్క ఆకృతిని గూర్చి ఈ క్వాంటమ్ సంఖ్య వివరిస్తుంది ఐస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య దీనిని ఎం అనే అక్షంతో సూచిస్తారు ఇది ప్రధాన కర్పూరంలో ఉండే ఉపకర్పురాన్ని సూచిస్తుంది ఐస్కాంత క్షేత్రం సమక్షంలో వర్ణపట రేఖల విభజనను జీమన్ ఫలితం అంటారు అలాగే విద్యుత్ క్షేత్రం సమక్షంలో వర్ణపట రేఖల విభజనను స్టార్క్ ఫలితం అంటారు ఎం విలువలు మైనస్ ఎల్ నుండి జీరో గుండా ప్లస్ ఎల్ వరకు ఉంటాయి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ స్థాయి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒకటి పీ స్థాయి ఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒకటి సున్నా ప్లస్ ఒకటి అవుతాయి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒకటి రెండు డీ స్థాయి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ రెండు మైనస్ ఒకటి సున్నా ప్లస్ ఒకటి ప్లస్ రెండు అవుతాయి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒకటి రెండు మూడు ఎఫ్ స్థాయి ఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మూడు మైనస్ రెండు మైనస్ ఒకటి సున్నా ప్లస్ ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు అవుతాయి ఐస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య ప్రాముఖ్యత ఇది ఆర్బిటాల్ ప్రాదేశికతను సూచిస్తుంది స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య దీనిని ఎస్ అనే అక్షంతో సూచిస్తారు ఇది ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ను తెలియజేస్తుంది ఎస్ విలువలు రెండు ప్లస్ హాఫ్ లేక మైనస్ హాఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సవ్య దిశలో ప్రదక్షిణం చేస్తే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ హాఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అపసవ్య దిశలో ప్రదక్షిణం చేస్తే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ హాఫ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ ద్వంద్వ స్వభావము ఎలక్ట్రాన్ కణ మరియు తరంగ స్వభావాలను ప్రదర్శిస్తుంది దీననే ఎలక్ట్రాన్ ద్వంద్వ స్వభావం అంటారు ఎలక్ట్రాన్కు తరంగ స్వభావం ఉంటుందని డీబ్రోలీ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించాడు డీబ్రోలీ తరంగ సమీకరణాన్ని కూడా ప్రతిపాదించాడు దీని ప్రకారము ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి అవుతుంది ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు తరంగ ధైర్యము ఎం ద్రవ్యరాశి వి వేగం ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి సూత్రం ఉత్పాదించడం ప్లాంక్ క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ దేర్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇంటూ సి బై ల్యామ్డా ఒకటో సమీకరణం ఐనిస్టీన్ సాపేక్షత సిద్ధాంతం ప్రకారం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ సమీకరణం రెండు ఒకటి రెండు సమీకరణాల నుండి హెచ్ ఇంటూ సి బై ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ దేర్ ఫోర్ ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ సి బై ఎంసీ స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ బై ఎంసీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ బై పి మూడో సమీకరణం ఇక్కడ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ ద్రవ్యవేగం సమీకరణ మూడును ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ బై ఎంవిగా వ్రాయవచ్చు దేర్ ఫోర్ ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి
హైజన్బర్గ్ అనిశ్చిత నియమం ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్థానాన్ని ద్రవ్యవేగాన్ని ఒకేసారి కనుగొనడం అసాధ్యం హైజన్బర్గ్ నియమం ప్రకారం డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఫోర్ పై డెల్టా ఎక్స్ స్థానంలో అనిశ్చిత్వం డెల్టా పి ద్రవ్యవేగంలో అనిశ్చిత్వం డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినెట్ అవుతుంది డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినెట్ అవుతుంది షోడింగర్ తరంగ సమీకరణం ఎలక్ట్రాన్ తరంగానికి షోడింగర్ సమీకరణాన్ని ప్రతిపాదించాడు దీని ప్రకారము డో స్క్వేర్ సై బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ సై బై డో వై స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ సై బై డో జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ పై స్క్వేర్ ఎం ఇంటూ ఈ మైనస్ వి ఇంటూ సై బై హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రాన్ స్థితిశక్తి సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు తరంగ ప్రమేయం సై ప్రాముఖ్యత సై తరంగ ప్రమేయం అనబడుతుంది సై స్క్వేర్ ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రతను తెలియజేస్తుంది సై స్క్వేర్ విలువ ఎక్కువైతే ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది సై స్క్వేర్ విలువ తక్కువైతే ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత తక్కువగా ఉంటుంది సై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత జీరో అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత శూన్యమయ్యే అంటే సై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బిందువును నోడ్ అంటారు నోడును కలిగి ఉన్న తలాన్ని నోడల్ తలం అంటారు ఎస్ ఆర్బిటాలకు నోడల్ తలాల సంఖ్య జీరో పి ఆర్బిటాలకు నోడల్ తలాల సంఖ్య ఒకటి డి ఆర్బిటాలకు నోడల్ తలాల సంఖ్య రెండు ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్ సంభావ్యతను కనుగొనదగు ప్రదేశాన్ని అంతటినే ఆర్బిటాల్ అంటారు ఆర్బిటాళ్లు నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి ఎస్ ఆర్బిటాల్ పి ఆర్బిటాల్ డి ఆర్బిటాల్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ ఆర్బిటాల్ అవుతుంది దీని ఆకృతి గోళాకృతి పి ఆర్బిటాల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒకటి ఒకటి పి ఆర్బిటాల్ దేర్ ఫోర్ దీనికి ఐస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్యల విలువలు మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్గా ఉంటాయి అంటే పి ఆర్బిటాల్ పిఎక్స్ పివై పిజెడ్ ఎక్కువ ఆర్బిటాల్గా ఉంటాయి దీని ఆకృతి డంబెల్ ఆకారం డి ఆర్బిటాల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒకటి రెండు రెండు డి ఆర్బిటాల్ అవుతుంది ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అయితే ఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అవుతుంది డి స్థాయిలో ఉప ఉపకర్పురాలు డి జెడ్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ డిఎక్స్వై డివైజెడ్ డిజెడ్ఎక్స్ అవుతాయి వీటి ఆకారము డబుల్ డంబెల్ ఆకారం రేడియల్ సంభావ్యత వక్రాలు ఎలక్ట్రాన్ సంభావ్యతను కనుగొనదగే ప్రదేశం ఘన పరిమాణాన్ని రేడియల్ సంభావ్యత పంపిణీ వక్రం ద్వారా సూచిస్తారు సంభావ్యత ప్రమేయాన్ని డి ప్రమేయం అంటారు ఎలక్ట్రాన్ సంభావ్యత ప్రమేయం 
డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ డిఆర్ సై స్క్వేర్ అవుతుంది పౌలి నియమము దీననే పౌలి వర్జన నియమము అని కూడా అంటారు పరమాణువులోని ఏ రెండు ఎలక్ట్రానులకు నాలుగు క్వాంటమ్ సంఖ్యల విలువలు సమానం కావు ఉదాహరణకు ఒకటి ఎస్ టూ ఎలక్ట్రాన్లు పరిశీలిద్దాం రెండు ఎలక్ట్రాన్లకు ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య విలువ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అవుతుంది యజమతాల క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఐస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది కానీ స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య సవ్యదిశలో తిరిగే ఎలక్ట్రాన్కు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ హాఫ్ అపసవ్య దిశలో పరిభ్రమించే ఎలక్ట్రానుకు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ హాఫ్ అవుతుంది ఈ రెండు ఎలక్ట్రానులకు ఎన్ ఎల్ ఎం విలువలు సమానం అయినప్పటికీ స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య మాత్రం ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ హాఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ హాఫ్ అవుతుంది హాఫ్ బౌ సూత్రము ఎలక్ట్రానులు పరమాణు భూస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండే కనిష్ట శక్తి ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి అవి నిండిన తరువాత మాత్రమే గరిష్ట శక్తి గల ఆర్బిటాల్లోనికి ప్రవేశిస్తాయి వివిధ శక్తి స్థాయిలోనికి ఎలక్ట్రాన్ ప్రవేశ క్రమాన్ని చూపే పటాన్ని మాయిలర్ పటం అంటారు ఈ పటాన్ని మనం చూడవచ్చు దీనిలో ఎస్ స్థాయిలో రెండు ఎలక్ట్రానులు పి స్థాయిలో ఆరు ఎలక్ట్రానులు డి స్థాయిలో పది ఎలక్ట్రానులు ఎఫ్ స్థాయిలో పద్నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు ప్రవేశిస్తాయి శక్తి స్థాయి శక్తి విలువలు ఒక శక్తి స్థాయి యొక్క శక్తిని ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువను బట్టి కనుగొనవచ్చు ఉదాహరణకు ఒకటి ఎస్ స్థాయి శక్తి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ ఒకటి ప్లస్ సున్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ రెండు ఎస్ స్థాయి శక్తి టూ ప్లస్ జీరో టూ రెండు పి స్థాయి యొక్క శక్తి టూ ప్లస్ వన్ త్రీ మూడు ఎస్ స్థాయి శక్తి మూడు ప్లస్ సున్నా మూడు మూడు పి స్థాయి యొక్క శక్తి మూడు ప్లస్ ఒకటి నాలుగు శక్తి స్థాయి శక్తిని ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువతో సూచిస్తారని మనం తెలుసుకున్నాం ఈ శక్తి స్థాయిలు యొక్క శక్తి క్రమం వన్ ఎస్ లెస్ దాన్ టూ ఎస్ less than 2p less than 3s less than 3p nlx paddhati n pradhana quantum sankhya l ejimutal quantum sankhya x electron la sankhya udaharanaku rendo pradhana karpuranlo p sthayi lo 5 electron lu unte n is equal to 2 l is equal to p x is equal to 5 వీటిని టూ పి ఫైవ్గా సూచిస్తారు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం పరమాణు యొక్క పరమాణు సంఖ్య మూలకము యొక్క పరమాణు సంఖ్య జెడ్తో సూచించబడుతుంది పరమాణు సంఖ్య మూలకంలో ఉండేటువంటి ప్రోటాన్ల సంఖ్యకు సమానం అలాగే పరమాణు సంఖ్య ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను సూచిస్తుంది పరమాణు సంఖ్య ఒకటి హైడ్రోజన్ మూలకం ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఎస్ వన్ హీలియం అటామిక్ నెంబర్ రెండు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం 
ఒకటి ఎస్ టూ పరమాణు సంఖ్య మూడుగా ఉండే లిథియం ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం హీలియం టూ ఎస్ వన్ నాలుగు పరమాణు సంఖ్యల బెరిలియం హీలియం రెండు ఎస్ టూ ఐదు పరమాణు సంఖ్యల బోరాన్ హెచ్ఈ టూ ఎస్ టూ టూ పీ వన్ ఆరు పరమాణు సంఖ్యల కార్బన్ హెచ్ఈ టూ ఎస్ టూ టూ పీ టూ అవుతుంది హుండు నియమము సమాన ఎన్ కమ ఎల్ విలువలు గల సమశక్తి ఆర్బిటాల్ సమితిలో అన్ని ఆర్బిటాళ్లు మొదట సమాంతర స్పిన్ గల ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్తో నిండిన తరువాత మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్లు జతగూడుతాయి ఉదాహరణకు పరమాణు సంఖ్య ఏడు గల నైట్రోజన్ పరమాణువును పరిశీలిస్తే దీని విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ త్రీ అవుతుంది హుండు నియమం ప్రకారం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ ఎక్స్ వన్ టూ పీ వై వన్ టూ పీ జెడ్ వన్గా వ్రాయవచ్చు ప్రత్యేక ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు గల మూలకాలు క్రోమియం సిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై నాలుగు దీని విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ సిక్స్ ఫోర్ ఎస్ వన్ త్రీ డీ ఫైవ్గా వ్రాయవచ్చు కాపర్ పరమాణు సంఖ్య ఇరవై తొమ్మిది దీని విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ సిక్స్ ఫోర్ ఎస్ వన్ త్రీ డీ టెన్గా వ్రాయవచ్చు ఈ ప్రత్యేక ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వల్ల పరమాణువుకు స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది పరమాణువుల అయస్కాంత ధర్మాలు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉన్న పరమాణువులు పారా అయస్కాంత ధర్మాలను ప్రదర్శిస్తాయి అవి అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఆకర్షించబడతాయి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు జంటలైతే డయా అయస్కాంత ధర్మాలు ప్రదర్శించబడతాయి ఇవి అయస్కాంత క్షేత్రంలో వికర్షించబడతాయి అయస్కాంత భ్రమకాన్ని మ్యూ కనుగొనుటకు వాడే సూత్రం మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ బోర్ మ్యాగ్నటన్స్ బియ్యం ఎన్ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య మ్యూను బోర్ మ్యాగ్నటన్లలో సూచిస్తారు ఉదాహరణకు సియు ప్లస్ అయాన్ను పరిశీలిస్తే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి మ్యూ క్యాలుకులేటెడ్ వాల్యూ ఒకటి పాయింట్ ఏడు మూడు బోర్ మ్యాగ్నటన్స్ మ్యూ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ ప్రయోగాత్మకంగా కనుగొన్న వాల్యూ ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది నుంచి రెండు పాయింట్ ఒకటి బోర్ మ్యాగ్నటన్లు ఉంటుంది